铁子们好啊，我是大元。最近大宇这里突然降温，每天出弯都冻成狗啊！二米脑大裤衩咔咔往上套，那也不好使啊。铁子们也得注意保暖啊！听妈妈的话，把秋裤穿上。南方的小伙伴们也可以尝试尝试生吃野杂蒜，那玩意儿啊，老香了还驱寒，特别适合呢。过冬需要一身正气，南方铁的。谢谢啊。言归正传，上一期盘点的结尾啊，大宇承诺给铁子们整个大活，这不就来了吗？接着大宇就来盘点一下啊，《火影忍者》里出现的所有的 S 级忍术，虽然 S 级忍术不多呀，满打满算就二十个，但是大宇这里呢会尽量的把每个忍术都讲明白，方便铁子们理解。首先，在讲 S 级忍术之前，大宇要跟铁子们科普一下《火影》里七种等级的忍术 ：S 级、A 级、B 级、C 级、D 级、E 级、特级。根据公式书的记载，忍术的七种等级对应的是术的学习难度 ：S 级为绝招 ，A 级为禁术 ，B 级上忍程度 ，C 级中忍程度 ，D 级下忍程度 ，E 级忍者学校程度。E 级也就是特级，是施术者特殊的能力，例如血迹仙界、通灵术、秘术、仙术。虽然忍术的等级对应的是学习难度，但是往往越难学的东西越强，所以其实也可以理解为啊，忍术等级越高，威力就越大。当然，那也不对。鸣人的逆后宫之术还能控制辉夜大佬呢，那玩意儿啊才地级忍术。我估摸着那辉夜大小姐这辈子都没想过能被地级忍术给控住吧？你是故意找茬是不是、啊？回归正题啊，今儿个大鱼想唠唠 S 级忍术这个号称普通忍者的天花板，影级忍者的抬脚动作，那到底能有多猛？大鱼在查资料期间就发现呢、啊、，S 级忍术别看就二十个啊，也是个个生猛啊，稍微一嘚瑟就能提前完结那么生猛。一会儿大鱼就会按照忍术种类依次来讲，那咱们废话少说，自由开车。绘图转生，使用者牵手飞肩，大蛇丸，钥匙刀。绘图转生是二代目火影牵手飞肩开发的 S 级技术，首先需要一部分死者的肉体，再用活人的身体作为容器，将死者的魂魄依附在容器上，以尘土覆盖，就可以幻化成死者模样。若将刻有符篆的苦插进死者的后脑，即可彻底抹杀死者的意识，甚至啊，可以决定死者情感的保留。哦由于此术需要活人作为祭品，而且呢过于邪道，有悖人伦，所以呢被列为了禁术。绘图转生初次登场是在木叶崩坏计划中，大蛇丸将牵手柱间和牵手飞肩复活，但是由于他们死去很久，速度、力气、忍术都大不如生前，且意志被抹杀，所以根本无法发挥出原有的实力。不施转生，使用者大蛇丸。不施转生是大蛇丸在经过常年的人体实验之后，成功开发出的 S 级禁术。施术者可以把精神转移到别人的身体，强行夺舍，得到长生。虽然不施转生理论上可以达到长生不老的效果，但是也有使用条件。首先是每一次转生都需要间隔三年。其次，被夺舍者的精神力必须弱于施术者，否则就会被反噬。在与猿飞一战中，大蛇丸由于双手被封印，不得已临时转生到了幻游丸的身体，并与佐助立下了三年之约。但是由于大蛇丸跟幻游丸的身体并不契合，导致了大蛇丸不断虚弱，佐助不断变强的局面。所以到了约定之日，虚弱的大蛇丸强行夺舍佐助，遭到反噬，最终呢被佐助反手镇压。几声转生，使用者千代婆婆。几声转生是山野村秘密开发的忍术，以施术者生命为代价超越死亡的禁术。唯一的使用者是千代婆婆。忍术以施术者全身的查克拉为媒介，把自己的生命力分给受术者。假如是对死者使用，那么施术者的查克拉会被一直转化为死者的灵魂，直到施术者死亡。所以出于人道的原因，在山野村开发出来之后，几声转生就被列为了禁术。当千代婆婆跟孙子蝎对战时，千代婆婆操纵蝎的父母傀儡杀死了蝎。可能有朋友会纳闷，为啥千代婆婆不对蝎使用几声转生？但千代婆婆可能认为能死。死在爸爸妈妈的傀儡手下是蝎所渴求的。其实蝎从加入小组织的一开始起，就对征服世界什么的没有兴趣，他所寻找的也只是自己的归属而已。所以当一位守护被小抽取后，千代婆婆为了复活五爱罗，使用了此术，并结束了自己的生命。八旗之术使用者大蛇丸，八旗之术被誉为是大蛇丸最强大的攻击性忍术，是以最强蟒蛇的白蛇为媒介，变化成一只八头八尾的巨大白蛇。在宇智波右一战中，被佐助吞噬的大蛇丸趁着佐助虚弱之际，释放出八旗之术，然后猛地冲向打开了须佐能弧的右，不过很快就被右神用十全剑屠掉了七颗脑袋。最后大蛇丸仅靠最后一颗脑袋复活。蛇叔这么个人物，最强的攻击忍术就这，但其实蛇叔这个人吧是不好战的，对他来说一切都只是为了他的研究能顺利下去而已。大宇甚至觉得大蛇丸这个角色如果天生好战的话，估计就是火影忍者的天花板级别了。灵化之术，使用者加藤段。灵化之术是能让灵魂离开身体再回来的 S 级灵魂忍术，可以将自己的灵魂与肉体分离，使灵魂无视距离攻击敌人，或者进入他人的精神世界。目前已知的使用者只有加藤段，也就是纲手的初恋。对于灵化之术的出处和设定，漫画没有相关的描写，真知说也没有更多补充，所以咱们也无法判断是谁发明的。不过这种术确实非常强大。纲手在和宇智波般的战斗中，因为查克拉耗尽，百号之剑就要消失的时候，灵体状态的加藤段赶过来，把自己的查克拉传给纲手，帮纲手补满了百号。现在想想。
。暗门老师设计灵化之术这招补魔的目的，应该就是给后期名佐隔空穿空做个铺垫，显得没那么突然。讲完了剑术类的 S 级忍术，再来讲讲咱们的重头戏 S 级的封印说。赤鬼封剑使用者：云飞日斩、波风水门、大蛇丸。赤鬼封剑是火影中出现的第一个封印术，起源于漩涡一族。施主者需把自己的灵魂献给死神，再由死神吞噬敌人的灵魂的究极封印术。被死神吞噬的两个灵魂会被永远困在死神体内，永世不得超生。在木叶崩坏计划中，三代木火影云飞日斩就曾使用过影分身加赤鬼封剑，同时封印住了柱间和飞间。但是在封印大蛇丸的时候，因为被草地剑刺穿，所以让大蛇丸逃过一劫，只是封印了双手。永代妹也是在赤鬼封剑结束之前。把九尾送到鸣人的肚子里，这里可能会有帖子疑惑了，为啥别人使用后都难逃一死，大蛇丸咋就没事呢？因为蛇叔掌握核心科技呀、啊，蛇叔在被三代目封印了双手之后，就一直潜心研究，在无人指导的情况下，硬生生就把这个最 bug 的封印术破解了。大蛇丸先是戴上死神的面具，召唤出死神，让死神附身，再把自己当做祭品，割开死神的肚子，成功释放了被封印的一二三四代目和自己的双手，一切都完成之后，使用了不时转生，进入了白洁的身体，就这样顺利免死，真的牛皮啊！幻龙九封剑使用者：佩恩、宇智波带土、小组织。幻龙九封剑是火影中最早出现提取鬼兽的方法，是小组织从忍住力体内抽离，再封印到味道魔像中的封印术。幻龙九封剑需要小组织成员集结，并且所有人合力的情况下驱动味道魔像，魔像口会释放出吸取查克拉，变化为九头蛇，将鬼兽查克拉从忍住力体内剥离并且封印。这种术即使小组织的成员来发动，也需要整整三天。幻龙九封剑其实作为 S 级忍术，很多人觉得不太符合，但其实也有它的优势，比如这个术可以运用幻化体进行，本人无需在场，这样就。可以避免暴露位置和潜在的危险。还有这个术实际上是没有副作用的，也就是足够安全。且虽然需要消耗的时间长，但是所需要的查克拉量并不多，可以防止万一术被中断自身的安全问题。所以大家觉着这个术还是当得上 S 级的。人法创造再生百豪之术，使用者纲手春野樱。百豪之术，消失入者在极其缜密的控制下，长年累月积累查克拉，才能达成百豪之印。再加上无需解印就能让身体保持再生的创造人法再生，这两种术结合在一起，就成了究极的再生术。而百豪之术并不会对失主者的寿命有影响，真正有影响的是人法创造再生，它能利用百豪之印储存的大量查克拉，刺激细胞分裂重建，进而让所有的器官组织再生。但是人的一生，细胞分裂重组次数是有限的，所以频繁的细胞分裂实际上就是在缩短自己的寿命。最经典的例子。就是三人大战的时候，纲手因为过度使用这个术而迅速老化。阴风印解使用者：纲手小樱。阴风印解的作用在于瞬间补充大量查克拉，以此作为前提，能够释放医疗禁术、创造再生以及百号之术。简单来说，如果说阴风印解是把钥匙，那么百号之术就是锁，创造再生就是盒子里的宝物。作为火影中最强的医疗忍术创造再生来说。它消耗查克拉的量也是非常恐怖，而百豪之术积累查克拉的能力和阴风印解开查克拉的特点都能与它完美互补，形成循环。当纲手在自己额头上施展百豪之术，再用阴风印解解开这个术时，纲手的额头就会出现这样的纹理。但是，当这个纹理出现，也意味着对纲手本身进入危险状态。李四项封印。使用者至尊屯藏，李四项封印被广大网友亲切的称为“炸桥术”，因为最出彩的战役直接炸掉半个大桥而得名。本身是用来封印强大敌人的 S 级封印术，使用者呢需要事先在自己的身体上刻好李四项之印。当使用者即将死亡时发动，全身的血液喷涌而出，膨胀成球体，把周围一切物质全部封印。李四项封印唯一一次登场是至尊屯藏为了守住止水之炎而发动的，但是作为屯藏这种级别大佬的最后一击，事实上效果却非常差。本来团葬这波意料之外的大招，起码是能一换一的，但是竟然被佐助一个后跳就解决了。只能说呀，剧情杀真的没办法。不过团葬这一点呢，也确实值得佩服，至少他呢真的守住了止血的血轮眼。如果止血的血轮眼一旦落入到了当时的带土手里，那后果啊简直不堪设想，忍界呢也会彻底终结。但正所谓自作孽不可活，所以咱呢也没必要同情团葬。尾兽玉使用者各大人助力尾兽，尾兽玉是人助力和尾兽们使用的 S 级忍术，按照阴阳二比八的比例凝聚尾兽查克拉，形成一颗高密度的查克拉弹，将查克拉弹压缩在口中，再以冲击波的形式吐出去，能够形成多大的破毁力，完全取决于查克拉的数量。八尾曾经说过，尾兽玉的感觉就像是呕吐一样，完全是尾兽们本能的反应。虽然没有对查克拉的精巧设计，只是简单粗暴的对量，但是在天地桥之战中，鸣人化身四尾释放的尾兽玉，能直接把大蛇丸的三重罗生门轰翻。后来的十尾的尾兽玉，更是直冲天际，所到之处都是废土。所以，即使尾兽玉只是尾兽查克拉的对量，也足够列入 S 级忍术。四代火影暴风水门根据此原理开发出了螺旋丸。风遁螺旋手里剑，使用者：漩涡鸣人。风遁螺旋手里剑是鸣人开发的 S 级忍术，也是唯一一个 S 级风遁忍术。作为出场率最高的 S 级忍术，大家可能都有点视觉疲劳了，以至于呢不把这个术当技能，都当平 A 算了。
。但其实啊，丰顿螺旋手里剑作为鸣人的招牌演说，正是因为足够强才会频繁使用。原理是鸣人在普通螺旋丸的基础上，将螺旋丸改造成手里剑形态的高级演说。因为丰顿查克拉的特性，螺旋手里剑在击中敌人后，查克拉会变形成细小的刀刃，连续快速的攻击敌人的细胞，切断相连的经络，百分之五十的威力就足够可以击杀角度的两颗心脏。但是同样的，副作用也很强，以至于鸣人刚学会就被纲手禁用了。新法风顿螺旋手里剑，使用者玄光鸣人。新法风顿螺旋手里剑其实就是仙人模式下的风顿手里剑。鸣人练成仙人模式，克服了副作用，达到了百分百的完成度，而且可以投掷出去远程攻击。相同类型的还有新法风顿超大玉螺旋手里剑，也被列入了 S 级演说。但其实本质就是螺旋丸的基础上叠仙人模式风顿的 buff。这里呢就不过多描述了。雷顿雷切，使用者齐莫卡卡西。雷切是火影忍者中出现的第一个 S 级忍兽，也是早期拷贝忍者卡卡西唯一独创。发动时需要将雷属性查克拉聚集在手掌，使整个手掌化作一把利刃，达到一击必杀的效果。凯说过，雷切的真正目的就是普通的突刺，但是拥有极强的威力和速度。这里要说明一下，千鸟和雷切本质是同一忍兽，只是雷切威力更大一点而已。在动画中也有提到过，因为曾经卡卡西用千鸟切断过雷电，所以才叫雷切。雷切作为火影里十分重要的忍兽，经常出场。仙人忍战后期，卡卡西独创的神威雷切，就是一种把神威之力寄宿在雷切之中的复合原创忍兽。这个兽能让卡卡西以极快的速度进行突刺，被突刺到的部位会被瞬间传送到别的空间，作为重创会叶的术而存在。雷顿麒麟，使用者宇智波佐助。雷顿麒麟是佐助自创的唯一 S 级忍兽，是一种将雷属性发挥到了极致的说。首先需要对着空中释放好火球一类的火遁忍兽，使周围空气急速升温，产生上升气流，形成积雨云，最终积雨云中产生闪电，再由施术者用千鸟进行引导攻击敌人。麒麟这个术的优点很明显，威力大，范围广，耗燃少，而且速度快的几乎无法躲避。但是使用条件也很苛刻，需要施术者同时拥有雷火属性的查克拉，还需要写轮眼来看清雷电的走向，最后用千鸟引导雷电。准确的攻击敌人，在佐助对战右的时候，佐助就用麒麟这个术成功击碎了右身后的岩石啊，可以说是麒麟这个术啊，是佐助用自己的方式对千鸟雷属性的探索。水遁水牢交舞，使用者干尸鬼蛟。水牢交舞是小组织成员干尸鬼蛟的忍说，鬼蛟通过水遁大瀑水声波，将大量的水瞬间固定，形成巨大的球形水牢，包裹住自己与敌人，自己在水牢中与交击融合一体，变成人鱼形态。人鱼形态能大幅提高移动速度和攻击力，还可以通过皮肤吸收敌人的查克拉。一般查克拉的数都可以无效化，在水中，鬼蛟甚至可以不用看就能确定敌人的位置。体术叶凯，使用者麦特凯。体术叶凯是唯一的 S 级体术，是凯开启八门遁甲的第八门死门之后，以燃烧生命为代价的终极奥义。开启死门之后，凯燃烧的血液会产生蒸汽，在身体表面形成巨龙，是开启死门之后的凯再次突破极限的最终奥义。八门遁甲分为开门、修门、生门、伤门、渡门、井门。精门、死门，自从开启第六门井门之后，所使用的高级体术依次为招孔雀、咒虎、西象和叶凯。不知道观众老爷有没有发现这四个字啊？招、咒、西、叶，其实是咱们古汉语常用的，表示时间的字。其实现在的日本也在沿用这四个字表现时间，他们早饭叫朝食，午睡叫昼寝，晚饭叫夕食，夜晚就叫做夜。咱们再来看后面的字。孔雀、虎、象也出自我国的四象八卦，浑元生两仪，四象运横击。相比于开启八门遁甲下的其他体术，叶凯的威力提升巨大。凯在与鬼蛟的战斗，开启金门中南下的体术咒虎，都曾经被鬼蛟一对一硬扛下来。但是再次突破极限的叶凯，能把六道模式下的斑一脚踢成重伤，差点直接大结局。飞雷神之术，使用者千手飞剑，波峰水门。飞雷神之术是第二代火影千手飞剑开发的 S 级时空间忍术，施术者只需要事先在目标上留下术式，然后就可以在标记的目标处瞬间移动。公式书上所说，飞雷神之术的原理更接近于通灵之术，所以也可以理解为在目标地点留下术式，再用通灵之术把自己召唤出来。而在漫画中，不止一次把飞雷神之术称为顺身术。事实上，飞雷神之术也可以被称为高级顺身术，因为都是通过查克拉快速出现在某个位置，但是它们也有时空性的不同。假如把水门和
和名人关在监狱里，水门就可以用事先标记好的术士逃脱，或者用苦无位移，但是只会顺身术的名人就逃不出去。而且飞雷神之术是不需要结印的，这一点在瞬息万变的战斗中非常重要。接下来是 S 级忍术中唯二的傀儡术，傀儡术白秘技，劲松食人众，使用者千代。劲松食人众是傀儡师始祖文佐卫门的杰作，也被称为最强的十级傀儡。千代婆婆能将食人众操纵到极致，一根手指操纵一个傀儡，每个傀儡都有自己的能力，能够单打独斗，也能互相配合，发动三宝七溃这类封印术。传说中，千代婆婆曾经用食人众攻下一座城池。傀儡术赤秘技百击操演，使用者蝎。如果说劲松食人众是传统的正道傀儡术，那么百级操演就是疯狂的邪道傀儡术。因为除了蝎，没有哪个忍者会疯狂到把自己的身体改造成傀儡。普通的傀儡师最多只能操纵手指数量的傀儡，但是改造过的蝎，心脏位置可以发出查克拉线与傀儡相连，就算不用手指，也可以单凭意志操控傀儡。所以百级操演就是在蝎的傀儡状态下，召唤出数百具傀儡参与战斗。这对于一般的傀儡术来说，是颠覆传统的傀儡术。好了，这就是 S 级忍术的全部内容了，大约给大家伙简单介绍了一遍，不知道大家能不能听懂呢？如果哪里大宇没讲清，铁子们可以私信大宇，大宇尽量给大家解释清楚。然后呢，爆肝系列也到了第三期，从邪灵眼到通灵兽，再到 S 级忍术，一路下来呀，大宇是遭到了不少的谩骂，也收获了很多粉丝，还练成了尿遁。其实最近几天，陆陆续续都有粉丝来问大宇，短片杂谈做得好好的，为啥非要吃力不讨好的做长篇呢？其实大宇的目的只有一个啊，就是想像名人一样做。一个能贯彻自己远道的人，想让大家呀都能了解《火影忍者》这部动漫，爱上《火影》所塑造的人物和世界。有时候其实人生也是这样啊，我们从中收获了一些东西，就不得不再付出一些东西。但是不管这个交易是不是划算的，大宇都希望正在看视频的你们和我一样，坚持自己的忍道，勇敢迈出人生中的每一步。大家一起加油！那么我是大宇，祝大家元旦假期快乐！我们下期视频。